எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து இந்த திங்க் வின் வின் அதோட நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அபண்டன்ஸ் மைண்ட் செட் ஸ்கேர்சிட்டி மைண்ட் செட்டை பற்றிலாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த வாரமே வந்து சிவன் கோவியோட ஹேபிட் ஃபோர் வாரம் திங்க் வின் வின் பற்றியான வாரம் ஒரு ரீசண்டாக என் மாமா பொண்ணு கல்யாணம் அட்டன் பண்ணேன் கல்யாணம் நடந்துகிட்டே இருந்தது திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கமோஷன் கூச்சல் கொ குழப்பம் அப்படி இப்படின்னு இருந்தது என்ன க கூச்சல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யாரால் கூச்சல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாப்பிள வீட்டுக்காரங்களானா இல்லை அதெல்லாம் முக்கால்வாசி சினிமாவில் தான் நடக்கும் சரி யாராவது இந்த வெளியில் வந்தவங்களான்னு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் இல்லை அந்த கூச்சல் குழப்பமே பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்யாணம் ஆகிற பொண்ணோட அக்கா தான் வந்து கூச்சல் போட்டுட்ருந்தாங்க கன்ஃபியூஸ் சத்தம் போட்டுட்ருந்தாங்க அவங்க அக்கா வந்து கல்யாணமே அட்டன் பண்ணல கல்யாணத்துக்கு மொதல் நாளே வந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க கோவம் ஏ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தங்கச்சிக்கு உடன் பிறந்த தங்கச்சிக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பவுனு வந்து அவங்க அப்பா எக்ஸ்ட்ரா போட்டார் அப்படின்னு தான் பிரச்சனை இந்த அக்காவும் வந்து ஏழை கிடையாது பணக்காரங்க வேலை பார்க்குறவங்க வீடு வாசல் கார் எல்லாமே இருக்குது இருந்தாலும் அவங்க அக்கா வந்து தங்கச்சியோட கல்யாணம் வந்து ஒரு ரெண்டு பவுன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்யாணமாக அட்டன் பண்ணலங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க இப்போ தான் வந்து ஸ்டீவன் கோவியோட அபண்டன்ஸ் மைண்ட் செட் ஸ்கேர்சிட்டி மைண்ட் செட் ஸ்கேர்சிட்டி மைண்ட் செட்னால் என்னென்னா ஒரு குறுகிய மனப்பான்மை அபண்டன்ஸ் வந்து ஒரு பரந்த மனப்பான்மை இது போய் நம்மள்கிட்டே கேட்டால் இது ஒரு ஆன்சர் தெரியும் இது வந்து ஒரு கல்யாணத்தில் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் மதுரைக்காரர் பாசக்கார மதுரைக்காரங்க அவர் கல்யாணத்துக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்தாரு ராஜேஷ் கல்யாணத்துக்கு கண்டிப்பாக வந்துடுங்க அப்படின்னு பத்திரிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேஜ் தான் இருந்தது அது கூடவே வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாரு என்னங்க அப்படின்னா ஒரு நான் வந்து நைன்த்து படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தமிழ் படிக்க தமிழோட புக்குக்கு பக்கத்தில் கோணார் தமிழுரைன்னு ஒன்று பார்ப்போம் அதே மாதிரி தான் இந்த கல்யாண பத்திரிக்கையோட ஒரு கோணார் தமிழரை மாதிரி ஒரு ஃபார்ட்டி பேஜ் அட்டாச்மெண்ட் இருந்தது நான் வந்து என்னங்க இது அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைங்க மாமான் மச்சான் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னாரு அதில் போய் நான் பரட்டி பார்த்தேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரீகேஜி அட்மிஷன் ஆகாத ஒரு ஆம்பளை பையன் பேரும் இருந்தது நான் வந்து என்னங்க இவ்வளோ பாசமாக இருப்பீங்களா அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இல்லைங்க இதெல்லாம் முறை இதை நம்மலாம் தவற விடக்கூடாது தவறுனா கல்யாணத்தில் பிரச்சனை ஆகிடும் அப்படின்னு எகைன் இங்கே பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் அதோட ஃபண்டமெண்டல் பேசிஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த குறுகிய மனப்பான்மை தான் அப்படின்னு சரி ராஜேஷ் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்டீவன் கோவிக்கிட்ட போனோன்னா இந்த அபண்டன்ஸ் மைண்ட் செட் ஸ்கேர்சிட்டி மைண்ட் செட்டுக்கு ஒரு கண்டினியூம் மாதிரி போட்டிருக்காரு ஒரு ஸ்கேலில் நான் வந்து சீட் சீட் ஷீட்டில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம் இங்கிறத பொறுத்து தான் இதெல்லாம் அபண்டன்ஸ் மைண்ட் செட் ஸ்கேர்சிட்டி மைண்ட் செட்டு அது ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்குது அந்த சீட் ஷீட்டை பாருங்கள் அதில் நீங்கள் இது ஒரு பர்டிகுலர் ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்து அதில் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து நச்சின்னு ஒரு நாலு பாயிண்ட் வந்து ஸ்டீவன் கோவி என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த வின் வின் மைண்ட் செட்டுக்கு ஒரு நாலு டைமென்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறாரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு கேரக்டர் அப்படிங்கிறாரு கேரக்டரோட பேசிஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மூணு பாயிண்ட்டு முத்தா மூணு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு இன்டெகிரிட்டி இருக்கணும் அதாவது ஒரு பிரின்சிபல் சென்ட்ரிக்காக இருக்கணும் கான்ஷியன்ஸோடு இருக்கணும் அப்புறம் அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வோடு இருக்கணும் அதெல்லாம் தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு மெச்சூரிட்டி அது மெச்சூரிட்டியோட பேசிஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்டெகிரிட்டி எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டெகிரிட்டி தான் இன்டெகிரிட்டி ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள்ஸ் தான் பேஸு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இன்டெகிரிட்டி மூணாவது பாயிண்ட்டு வந்து இந்த அபண்டன்ஸ் மைண்ட் செட் நம்ம உறவுகளில் இந்த அபண்டன்ஸ் மைண்ட் செட்டை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறாரு இது வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றும் புதுசு கிடையாது அந்த காலத்துலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இயேசுநாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னா லவ் த நெய்பர் அப்படிங்கிறாரு இது வந்து கேரக்டருக்கு ரிலேட்டடாக செகண்ட் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம வந்து போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த எமோஷ்னல் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை பற்றி பார்த்தோம் அதுதான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்திங்கன்னா ட்ரஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ட்ரஸ்ட் நிறையா இருந்தோம்னா நீங்கள் போடுற இதெல்லாம் வந்து பேங்க் அக்கௌண்டில் பெருகிக்கிட்டே இருக்கும் அது நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் மூணாவது வ
அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பாயிண்ட் என்னென்னா கரேஜ் அண்ட் கன்சிடரேஷன் நம்மளும் கெத்தாக இருக்கணும் அடுத்தவங்களையும் கெத்தாக இருக்க விடணும் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக அதில் அந்த குவாட்ரண்ட் மாதிரி ஒரு நாலு குவாட்ரண்ட் போட்டு அதில் நீங்கள் எங்கே ஃபிட் ஆகிறீங்க அப்படின்னு பார்க்க பாருங்கள் இன்னொரு எக்ஸசைஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு பர்டிகுலர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் அவங்களுக்கு என்ன வின் உங்களுக்கு என்ன வின் அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள் அதான் ரெண்டு எக்ஸசைஸு ரெண்டு எக்ஸசைஸ் போய் முடிச்சுட்டு நம்ம வின் வின்னு கண்டினியூஸாக வந்து ஃபாலோ பண்ண பார்ப்போம் அப்போ வந்து ரீசண்டாக வந்து ஒரு சுஜாத்தோட பேட்டி ப படித்தேன் அதாவது முன்னாடி உள்ள பேட்டி அவர் என்ன சொன்னார்னா இவர் இந்தியாவே வந்து பறந்து விரிஞ்சு தமிழ்நாடு கிட்டே வரும்போது தான் குறுகியிருக்கும் அதனாலவே என்னமோ தமிழர்கள் வந்து ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையோடு இருக்காங்களோ அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தார் அதே கொஸ்டின் தான் நான் உங்ககிட்டையும் கேட்குறேன் நம்ம எப்போதுமே பறந்து ஒரு அபண்டன்ஸ் மைண்ட் செட்டோடு இருப்போம் அது நம்மளுக்கும் நல்லது நம்ம கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் நல்லது இது வந்து நாற்பதாவது எபிசோடு இது வந்து இதுக்கு காரணம் வந்து நீங்கள் தான் இந்த நாற்பது எபிசோடுக்கும் பின்னாடி இருக்கிறது வந்து நீங்கள் தான் நீங்கள் போட்ட கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்த உற்சாகம் அதுதான் நான் வந்து இன்னும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் ஹீரோக்களுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்